அவர் வேற ஒரு பகுதியில நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அங்கிருந்த ஒரு பைக்கு காணும் என்று இவர் மேல சந்தேகப்பட்டு இவர ஒரு கம்பத்துல கட்டி வச்சு அடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜெயஸ்ரீராம் சொல்ல சொல்லி துன்புறுத்திருக்காங்க இத அங்கிருந்த சிலர் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்கள்ல வெளியிட்டு இருக்காங்க இத பார்த்து தகவல் அறிஞ்சு காவல்துறையினர் காலையில வந்து இவரை மீட்டு கைது செஞ்சிருக்காங்க கைது செய்யப்பட்ட டப்ரேச முதலுதவிக்காக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போய் சிகிச்சை கொடுத்துட்டு ஜெயில போட்டிருக்காங்க அங்க மிகவும் முடியாத நிலையில இருந்த டப்ரேச மீண்டும் சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்காக மருத்துவமனைக்கு கூட்டு போயிருக்காங்க மேலும் சிகிச்சை பலனின்றி ஒரு உயிரிழந்தார் இது குறித்து டப்ரேஸோட உறவினர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா டப்ரேஸ் யதார்த்தமா தான் அங்க நடந்து போயிட்டு இருந்தான் ஆனா அவன் மேல சந்தேகப்பட்டு அடிச்சு துன்புறுத்தி கைது செஞ்சிருக்காங்க கைது செய்த உடனே முதலுதவி மட்டும் கொடுத்துட்டு ஜெயில போட்டிருக்காங்க ஜெயில நாங்க பாக்க போனப்ப கூட எங்களை மிரட்டி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவனுக்கு சரியான சிகிச்சை இல்லாதனாலதான் உயிரிழந்துட்டான் மேலும் டப்ரேஸோட தந்தையும் இதே மாதிரிதான் காட்டுல பெணமா மீட்டு எடுத்தோம் அதுக்கே சரியான நடவடிக்கை எடுக்கல இப்போ டப்ரேஸோட வழக்குல முறையான நடவடிக்கையும் சரியான தீர்வும் கிடைக்கணும்னு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க இதை அடுத்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ் பி கார்த்திக் அவர்கள் இந்த படுகொலை தொடர்பாக முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் இதற்கு சிறப்பு குழு விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளார் இச்சம்பவம் தொடர்ந்து மாநிலங்களவையில் காங்கிரசை சேர்ந்த குலாம் நபி ஆசாத் அவர்கள் ஜார்க்கண்ட் கும்பல் கொலை ஆலையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று கூறினார் இதனை தொடர்ந்து மற்ற கட்சியினரும் பழைய இந்தியாவில் இது போன்ற வன்முறைகள் ஏதும் இல்லை புதிய இந்தியாவில் தான் இது போன்ற பிரச்சனைகள் உள்ளன இந்த புதிய இந்தியாவை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறியுள்ளனர் இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஜார்க்கண்டில் நடந்தது வேதனை அளிக்கிறது இதற்கு முறையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஜார்க்கண்டை பற்றி பேச யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று கூறியுள்ளார் இது போன்ற மதவெறி தாக்குதல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கு இதற்கு காரணமான அனைவருக்கும் தக்க தண்டனை கொடுத்தால் மட்டுமே இது குறையும் மத்திய அரசு இதை கருத்தில் கொண்டு முறையான நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தெரு ஸ்டோர் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்